deux ans, j'ai pu, euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être impliquée par le projet Avec Ganis Saska qui a présenté mes projets de thèse. Et aujourd'hui, j'essaie de voilà, parler un peu plus de la co-fériété dans les, dans les manuscrits, à savoir que oui, on a des, des missionnaires qui, qui écrivent, mais que aussi euh, les lecteurs natifs des différentes langues mises par écrit dans les dictionnaires doivent aussi être reconnus comme, euh, dans, dans ce concept de pluralité. Simplement pour remettre en contexte, au 17e et 19e siècle, les missionnaires, euh, dont les missionnaires jésuites qui sont arrivés en Amérique du Nord-Est, ont évidemment découvert euh, euh, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de langues autochtones qui étaient parlées sur ce territoire depuis des milliers d'années euh, à différents en, en différents endroits par différents peuples. Et euh, voilà, face à ce constat, les jésuites, autant en Amérique du Nord-Est qu'au euh, Japon, en Chine, au Pérou, etc., ont trouvé des manières de, de, d'apprendre ces langues, de les mettre en forme et de former les autres missionnaires à, euh, voilà, à, à la connaissance de ces langues-là, à la mise par écrit aussi, tout ça bien évidemment dans un contexte euh, de, colonial. Um. Il y a plusieurs stratégies donc, qui, ont, qui ont été mises en place, dont la rédaction de manuscrits sur les langues autochtones, que ce soit des grammaires, des dictionnaires, des catéchismes et autres, qui vont être voilà, rédigés depuis les débuts du, euh, des, des missions jésuites en 1825, quoi qu'on a perdu ces documents-là, jusqu'à la toute fin des missions jésuites euh, dans les années 1800 et, euh, et un peu avant. Ce type d'ouvrage permet d'apprendre plein de choses sur, euh, sur la matérialité, sur, euh, sur la langue, très certainement, quoique je ne suis vraiment pas linguiste. Mais aussi, on, euh, ça permet de se pencher sur le concept d'auteur et doctorialité dans ces manuscrits qui sont, de par leur nature, euh, extrêmement collaboratifs. On met souvent de l'avant qui est, qui est un auteur, en fait. Par exemple, dans les fonds d'archives, si on recherche tel ou tel manuscrit, euh, en tout cas pour le Wenda, ça va être Joseph Pierre-Joseph-Marie Chemonneau, qui va être cité comme auteur à peu près le trois quarts des fois, même si, sincèrement, c'est pas sa main. <rire> Quoique, ça l'empêche absolument pas qu'il soit euh, la personne sur laquelle les, 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 les manuscrits qu'on a aujourd'hui se soient basés. Bref, je pense pas que c'est Chemonneau la plupart du temps. Euh, donc, même si on sait c'est qui la main, ce qui serait particulièrement intéressant pour savoir à quelle époque, qu'est-ce que les missionnaires connaissaient comme mot, euh, qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas comme mot? Euh, est-ce qu'il y a un vocabulaire qui change selon l'endroit, selon l'époque, etc.? Mais connaître l'auteur pour ça, ça serait super le fun. Et euh, ce travail que j'essaie de faire aussi. Sauf que mettre un seul auteur dans un fond d'archives ou travailler sur un seul auteur, finalement, ça, met, ça relègue en arrière-plan tous les autres acteurs qui ont travaillé à la rédaction de ces documents-là. Que ce soit les autres jésuites, d'autres européens, mais surtout les locuteurs natifs de ces différentes langues. Il y a euh, des chercheurs comme Sarah Rirette ou Drew Lopenzina qui ont déjà travaillé sur euh, voilà, l'autorité des personnes autochtones dans les manuscrits euh, ou les documents missionnaires plus généralement. Euh, aujourd'hui, je vais plus m'intéresser vraiment euh, aux dictionnaires rédigés par les Jésuites dans ce qu'ils ont appelé la, la Nouvelle-France. Surtout sur les Wanda, euh, sur les langues Wanda, parce que c'est le sujet de ma thèse, mais j'ai euh, tra- travaillé aussi un peu sur, euh, sur d'autres manuscrits. Et je vais aussi intégrer un peu euh, les subsignes là-dedans à la toute fin. Donc, avant de parler de, d'auteurs de manuscrits euh, sur les langues autochtones, je vais juste m'intéresser un peu aux, aux documents imprimés. Il n'y a pas beaucoup de, langues, euh, de documents sur les langues autochtones qui ont été imprimés par les, par les jésuites. Euh, pourquoi? Il y a, d'une part, il n'y euh, avait pas de presse imprimée en Amérique du Nord, dans, dans, dans la Nouvelle-France. Mais ça n'empêchait quand même pas les relations des jésuites, notamment, d'être publiées chaque année. Donc, ils les écrivaient ici, ils les envoyaient en France et ils les ramenaient ici. Euh, donc, donc le, le fait qu'il n'y avait pas de, de presse imprimée, ça ne change pas grand-chose, je pense. D'autre part, est-ce qu'en Europe, il y aurait eu un marché pour des dictionnaires, des grammaires, des catéchismes en différentes langues autochtones? Là encore, ça serait quelque chose à, à, à étudier, mais je n'ai pas tant l'impression que d'avoir plusieurs, euh, plusieurs documents aurait été une bonne affaire nécessairement pour, euh, pour les libraires imprimeurs, donc ça serait, ça serait à voir. Mais je pense que la raison pour laquelle les documents sont restés manuscrits et principalement euh, en Amérique du Nord, c'est parce que les jésuites, finalement, pouvaient se former à la langue en recopiant les différents, euh, les différents documents. Donc, ils pouvaient continuer à les améliorer sans rester avec euh, voilà, un, un texte imprimé qu'il aurait fallu qu'ils gardent pendant plusieurs années, euh, finalement, probablement, parce qu'ils n'auraient pas réimprimé huit fois euh, la même chose, comme pendant une année. 
Euh, aussi, en regardant la matérialité des différents, euh, des, des différentes grammaires, mais en fait, des différents dictionnaires, surtout un peu euh, de toutes les langues, même s'ils suivent la même structure, autant les dictionnaires français, euh, langue autochtone, qui sont généralement d'ordre alphabétique que les dictionnaires de langue autochtone au français, euh, en tout cas pour la Wanda en, en racine. Donc, on a la même structure un peu partout, sauf qu'à l'intérieur des, euh, des manuscrits, il y a quand même des changements qui, qui se font, euh, que ce soit des sections thématiques qui sont différentes, certains mots, certains exemples, etc. Donc, ça permettait aux missionnaires d'avoir des documents qui leur ressemblaient et qui, euh, qui répondaient à leurs propres besoins. Par exemple, il y en a un qui a une super grosse section thématique à la fin, comme d'une dizaine de folios, qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Um, mais il y a quand même quelques... Donc, quelques textes qui ont, été, euh, qui ont été publiés, notamment dans les relations des Jésuites, mais aussi dans les voyages de la Nouvelle-France occidentale euh, par Samuel de Champlain en 1632. Donc, Samuel de Champlain raconte voilà, joyeusement ses voyages. Et à la fin, on a la doctrine chrétienne du référent, référent père Lebes de la Compagnie de Jésus par Jean de Brébeuf. Et l'oraison dominicale traduite en langage des montagnes. Ok, j'avais toujours lu montagnier, mais montagnard de Canada par le révérend père Massé de la Compagnie de Jésus, toujours. Donc, ces textes qui euh, sont appuyés en 1132, donc très depuis le début de la mission, qui là encore devaient très certainement être collaboratifs, on a seulement un seul auteur pour chacun des textes. Euh, même chose, par exemple, pour euh, le père Jean-Baptiste de la Brosse, dont on a publié des textes à la fin des années 1700. Là aussi, c'est seulement lui qui est, euh, qui est indiqué comme auteur de ces documents imprimés. Qu'en est-il maintenant des manuscrits? Là encore, il euh, n'y a pas... Pour les manuscrits, en fait, c'est très rare qu'il y ait le nom de quelqu'un dessus. En tout cas, pour les manuscrits jésuites. Ici, on a un rare cas où est-ce qu'on voit « Radicus lingue Gronkei, transcripta à père Potier, ex père Carey. Donc, on a un jésuite, le père Philippe Potier, dont on va reparler plus tard, Pierre Philippe Potier, qui transcrit le père de Carey, mais il ne s'indique pas comme lui-même comme auteur. Euh, J'ai passé à travers tous les documents connus des jésuites du Canada, manuscrits sur les langues autochtones, et là encore, il n'y a aucun jésuite qui va se dire auteur euh, sur les manuscrits. Sauf un, que c'est marqué par le père Bruyas, mais je suis à 95% sûre que c'est une copie plus récente d'un document plus ancien du père Bruyas, donc c'est un peu la même chose ici, à savoir que quand on indique le nom d'un auteur, c'est quand euh, on, on transcrit d'un manuscrit plus ancien, donc on connaît c'est qui est l'auteur. Donc, sur les manuscrits, de manière générale, et je ne les ai pas encore tous lus, mais de manière générale, j'ai l'impression, on n'indique pas nécessairement nos auteurs parce que justement, ce n'était pas destiné à la publication. Qu'est-ce qui arrive si c'était destiné à la publication? Euh, C'est probable que, là encore, on aurait eu un seul jésuite comme auteur. Par exemple, si on a la grammaire algonquine ou des sauvages d'Amérique septentrionale de Louis-Nicolas, qui a été écrit au XVIIe siècle, et euh, je pense que Louis-Nicolas est revenu en France en 1675, je pense, et il a amené avec lui cette grammaire qu'il a voulu faire publier pour le coup. Ça ne s'est pas fait, mais on voit quand même en bas qu'il y a LN, donc Louis-Nicolas, et probablement que si, finalement, euh, il avait été imprimé, on aurait eu grammaire algonquine par Louis-Nicolas et non pas toutes les autres personnes qui ont travaillé là-dessus. Il faut dire que c'est en effet les jésuites qui ont... Et ont et je cite une, les relations des jésuites, réduit en précepte, c'est-à-dire contraint et forcé, les langues autochtones dans des structures, euh, des grammaires, des dictionnaires, qui correspondaient à leurs besoins, dans des, euh, dans des lettres euh, euh, latines ou grecques principalement. Donc, euh, voilà, c'est les missionnaires qui écrivaient pour les missionnaires. Et euh, voilà, c'est pas nécessairement destiné à, 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 un autre, à un autre public que les... Euh, que les jésuites ou les missionnaires plus généralement, parce qu'ils ont partagé un peu leur, euh, leur manuscrit avec les sulpiciens, au moins, je pense. Toutefois, euh, comme l'indique Anne Blair dans son livre « Too much to know », il y a plusieurs personnes qui peuvent être impliquées dans l'élaboration de documents. Par exemple, euh, elle, elle parle de, de l'Europe de l'époque euh, moderne, et elle va dire qu'il y a des érudits qui travaillent certes avec d'autres érudits, mais aussi avec des gens qui étaient considérés comme euh, inférieurs intellectuellement, des employés payés, des femmes et des enfants, qui, bien qu'ils ont beaucoup de travail et travaillé sur euh, voilà, plusieurs textes imprimés, c'est seulement le nom euh, de, de l'érudit, finalement, qui va être mis de l'avant sur la page d'auteur. Dans le cas des documents sur les langues autochtones, euh, 
voilà, je devrais mettre de l'avant, comme d'autres l'ont fait avant moi, mais aussi pour, voilà, plus spécifiquement pour les, les manuscrits sur la langue autochtone, que les locuteurs natifs des différentes langues sont également, euh, font partie de ce concept d'octorialité de ces manuscrits, même si le travail était, euh, était différent. Euh, et j'englobe ici octorialité dans un sens quand même assez large. C'est pas... Je ne pense pas, en tout cas dans les manuscrits que j'ai vus, que ce soit les Autochtones qui écrivaient, mais on va le voir, leur, leur travail était immense tout, au, tout autour de ce, de ce travail de rédaction. Euh, mention spéciale pour le manuscrit 60 des archives du séminaire de Québec, au Musée de la civilisation à Québec, où Paul Picard, Wanda, euh, à la fin des années 1800, va écrire à l'intérieur d'un du, dictionnaire, parce que la section sur les animaux a été coupée ou autre, bref, il ne l'a pas, il devait l'avoir, et il va écrire euh, tout au long du, euh, du dictionnaire, euh, serpent, âne, cheval, etc., donc un peu partout. Donc, pour le coup, on, on peut dire que sa main à lui, comme Wanda, est dans, est dans les dictionnaires. Mais sinon, en tout cas, pour le moment, je ne peux pas dire que j'ai vu de telle main. Euh, une des premières transmissions de connaissances des locuteurs natifs aux missionnaires, c'est comme maître de langue. Les jésuites, quand ils vont arriver, ils vont essayer d'apprendre les langues euh, avec des documents récollés, par exemple, mais ils vont dire qu'ils sont tout plein de fautes. Ils vont aussi essayer d'apprendre les langues avec des traducteurs euh, qui travaillaient pour le, les commerçants de fourrure, mais même s'il y a certains tradu euh, traducteurs qui vont les aider, d'une part, il n'y avait pas tout le temps du monde parce qu'ils étaient employés du commerce des fourrures, et d'autre part, euh, traduire tout ce qui est de, de sacré, baptisé, etc., ça ne devait pas nécessairement être dans leur vocabulaire, même si on lit que voilà, ils ont ils ont transmis des principes de la foi. Il reste que pour vraiment apprendre euh, les langues et pouvoir à, à la fois, oui, convertir, mais aussi juste vivre, survivre, voyager, etc., et aussi servir de lien de liaison avec le gouvernement par ailleurs, les Jésus devaient apprendre les langues et la manière, manière de le faire, et, et voilà, on, on le lit beaucoup à différents endroits, c'est d'aller en immersion dans les différentes communautés autochtones. Euh, et là, il y avait différentes... Voilà, stratégie d'apprentissage. On lit par exemple euh, dans une relation que Jean de Brébeuf va aller dans un champ, il va entendre des, des femmes ou des enfants parler, et il va se faire à l'oreille en écoutant les gens. Euh, on a en 1867 Jean, euh, Jean Pierron qui est avec un groupe Odenoshonneux qui va dire « Ils sont si délicats que quand je manque un accent, ils ne manquent jamais de me reprendre. J'espère qu'avec l'aide de notre Seigneur d'apprendre bientôt cette langue, parlant toujours avec eux. » Donc on a cette, euh, ce travail euh, voilà, disons, de groupe où est-ce qu'un missionnaire va travailler avec, avec différentes personnes. Mais il y a aussi des personnes beaucoup plus précises des, des, qui vont appeler des maîtres de langue avec lesquels les jésuites vont travailler. Par exemple, Louis-André, dans son dictionnaire algonquin, euh, dans sa préface, va dire que euh, « Tous ceux qui voudront bien apprendre la langue doivent tâcher d'avoir une personne d'esprit et la bien récompenser pour lui lire les mots et lui faire dire ce qu'il signifie. » L'une de ces personnes d'esprit comme euh, le dit euh, Louis-André, était Pierre Chigac, un, que, avec qui Louis-Nicolas va travailler pour sa grand-mère algonquine. Euh, on a, et je vais revenir sur Pierre Chigac, mais on n'a pas gardé de traces de, de ses discours ou de, de ses mots, autre que plus généralement dans la grammaire de, de Louis-Nicolas. Mais euh, au XVIIe siècle, il y a Joseph Schwattenha qui a travaillé avec les missionnaires jésuites euh, à Wendake. Et euh, on lit dans une relation, « Lui servant de maître pour la lecture, nous nous sommes façonnés un bon maître à la langue. Quand nous lui demandons les initiales ou les finales des mots, ce qui est quelquefois quasi imperceptible, il nous les dit fort distinctement. » Je suppose que vous êtes plus linguiste que je ne peux l'être, je... mais en lisant des linguistes comme Gunn Kenyek, j'ai cru comprendre et, euh, et voilà que, par exemple, les haches ou les coups de glotte dans, dans les langues européennes notamment, et je ne connais pas du tout d'autres langues, sont plus difficiles à, à comprendre pour les Européens. Donc, l'aide de quelqu'un comme Joseph Schwattenha, qui va dire vraiment distinctement les différentes parties des mots, devait être absolument essentiel au début d'une mission pour réussir à comprendre, euh, à comprendre les mots, à comprendre la structure, et que, voilà, c'est nécessaire. Euh, même au, dans les années 1750, il y a euh, Pierre Potier, donc celui qu'on a vu des, des Radicès, qui est arrivé en Nouvelle-France, puis il va rédiger les derniers documents en Wenda, et même un siècle après le début de l'émission, les, les documents Pierre Potier ne sont pas parfaits, il y a encore des répétitions, parce que même un siècle après, la structure du Wenda, euh, les préfixes notamment de ce que j'ai pu comprendre, n'étaient pas tout à fait compris. C'est donc dire qu'au début de l'émission, à quel point l'aide devait être absolument essentielle. 
Il y a peu de noms de maîtres de langue qui me sont parvenus, et encore moins de noms de maîtresses de langue, aux oh, surprises. Mais, euh, voilà, c'est... On, on le lit et dans les manuscrits, et dans les dictionnaires, et dans, et dans les relations des jésuites, en filigrane, que de telles personnes devaient vraiment être là pour que les jésuites puissent euh, voilà, apprendre les langues. Les dictionnaires des jésuites vont corroborer le rôle primordial que jouaient les locuteurs euh, natifs dans les apprentissages de langue. Euh, par le vocabulaire notamment, il y a John Bishop qui a écrit euh, son mémoire sur le dictionnaire montagnard d'Antoine Sibley, et qui va montrer euh, que la, la faune et la flore qu'on retrouve dans ce, dans, dans ce dictionnaire-là ne pouvaient être appris qu'en relation avec des locuteurs natifs, et qu'Antoine Sibley, finalement, euh, pouvait plus nommer en, en Inno et Moum qu'en français ou en latin, qu'est-ce qu'il voyait, parce que c'était vraiment euh, appris en contact avec, avec les locuteurs natifs. Les manuscrits donnent aussi un exemple des, euh, des questions que les jésuites devaient poser pour s'initier aux différentes langues, par exemple, euh, dans le manuscrit donc, 60 du Musée de la civilisation, où est-ce que ailleurs qu'ici, on retrouve la main de Paul Picard, on lit euh, des entrées telles que « appeler comment tel tu cela » ou encore « je n'avais pas encore interrogé les sauvages sur la propriété de ce mot ». On a aussi toute une section « quelques demandes pour se faire instruire » où c'est une liste de questions pour aller vers les différents locuteurs natifs et leur demander comment apprendre à, comment apprendre à parler. On lit par exemple « Je vais apprendre votre langue. Toi-même récite la prière afin que je sache comment vous parlez. Euh, tu fais exprès, tu parles dans la pensée que je, que je ne perde pas courage. » Donc, il faut dire qu'il essaie d'encourager les jésuites, etc. Et cette liste-là, on la retrouve copiée presque telle qu'elle 50 ans plus tard dans un autre ouvrage du père, euh, du père Potier qui euh, est allé à Lorette, a copié cette, cette page-là, l'a insérée ensuite parce que Pierre Potier devait aussi apprendre euh, voilà, le Wanda. D'ailleurs, euh, en fait, je vais revenir sur lui un peu tantôt. Euh, donc, dans, dans ce dictionnaire-là, on a beaucoup de choses. Dans les autres dictionnaires, c'est la même chose. On a euh, combien de syllabes dans ce mot, apprendre à quelqu'un à parler tel langage ou parle lentement. Donc, après avoir demandé le nom des choses, les jésuites devaient aussi s'assurer de bien parler, de bien comprendre, de, de, de articuler, de... De, 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 voilà, de faire des phrases qui, qui faisaient du sens selon euh, les langues qu'ils apprenaient, à l'oral, mais aussi à l'écrit. Puis ce travail-là va rester vraiment essentiel jusqu'à la toute fin de mission. En 1743, Pierre Potier donc, débarque euh, à Québec, il est envoyé à Lorette, et euh, rendu à cette époque-là, il y avait quand même toute une méthode d'apprentissage missionnaire. Par exemple, on, leur, on donnait aux nouveaux missionnaires des documents plus anciens. Pierre Poitier, donc, va copier des manuscrits d'Étienne de Carey, comme on l'a vu. Euh, il va copier deux pendant ses euh, huit premiers mois. Et euh, ensuite, il va aller dans la région de Détroit pour continuer, euh, continuer les missions. Et euh, autant à Québec qu'à Détroit, son supérieur va lui dire, c'est bien beau écrire, mais il faut aussi sortir pour aller parler aux gens. Euh, Pierre Poitier, à un moment donné, va écrire à son supérieur comme « Ok, bon, je vais, euh, je, même après deux ans, j'entends pas vraiment les langues, sauf avec un papier. Fait que je vais aller en hivernement avec, euh, avec les Wanda, si je peux. » Puis son supérieur lui écrit en disant « Oui, faites mon bon révérend père, euh, allez travailler. » Même après 100 ans, juste avec des dictionnaires, des grammaires, ben, je veux dire, il y avait beaucoup de dictionnaires, beaucoup de grammaires, euh, des catéchismes, des textes, etc. Et même avec toute cette pile de documents, le travail avec les locuteurs natifs restait absolument essentiel pour réussir à, à, maîtriser, euh, à maîtriser la langue. Puis je pense qu'il y a un autre jésuite qui disait que ça prenait au moins dix ans avant de, euh, voilà, de vraiment comprendre et de, pouvoir se faire, euh, et de pouvoir parler. Donc, d'une part, pour les locuteurs natifs, il y avait tout ce travail énorme qui devait sûrement prendre beaucoup de patience, parce que des fois, je suis en train de lire des jésuites, puis je me dis, bon Dieu, respire un bon coup, ça devait, euh, ça devait être quelque chose pour les locuteurs d'entrer de, de, voilà, en contact, puis de, que les missionnaires se calment un peu pour moi. Donc, il y avait tout ce travail de partage des langues euh, à l'oral, mais il y avait aussi beaucoup de travail euh, d'octorialité un peu plus précis dans la, dans la création ou la révision d'écrits sur les langues autochtones. Euh, par exemple, en haut, on a une, euh, dans la relation des Jésuites de 1134, donc vraiment au début des missions, il, euh, parlant de Jean de Brébeuf, nous a expliqué quelques catéchismes que Louis de Sainte-Foy nous avoua tourné l'an passé sur les mystères de la vie, mort et passion de notre Seigneur, qui nous ont encore grandement aidés 
nommément en ce point. Bout de cinq fois euh, était à Mantacha, un Wenda, qui avait appris euh, le français et il dicte littéralement des textes aux jésuites, quoique je ne pense pas qu'on qu en ait gardé trace ou peut-être euh, peut que oui, mais on a littéralement une certaine notoriété ici de la part euh, de Mantacha. Euh, Louis-André, dans son dictionnaire algonquin, va écrire, euh, va proposer aux jésuites finalement de toujours avoir de quoi écrire pour noter tous les mots entendus et ensuite aller voir le maître de langue pour qu'il puisse réviser qu ce qui qu a été écrit et donner des synonymes. Donc les jésuites devaient sincèrement se trimballer tout le temps avec des papiers, puis ça on le voit dans différentes lettres que les jésuites avaient toujours de, de quoi écrire les mots entendus. On retrouve aussi cette façon de procéder ailleurs. Louis-Nicolas va, euh, toujours dans sa grammaire, écrire que, de Pierre Chigac, euh, voilà, la, le maître de langue qui a travaillé, ah, pour le coup, Pierre Chigac a travaillé pendant 25 ans avec les Français, selon, euh, selon la grammaire de Louis-Nicolas. Donc, c'était un maître de langue sur un quart de siècle, quand même. Et il va dire de Pierre Chigac qu'il a corrigé bien des fois, mot par mot, tous mes papiers et toutes mes remarques. Là encore, c'est un travail euh, littéralement mot à mot. Quoique Pierre Chirac était aveugle, mais ça s'est fait voilà, à l'oral. <rire> um, enfin, euh, on lit encore une fois dans la relation de 1638 par rapport à euh, Joseph Schwattenha. Il nous a même dicté plusieurs beaux discours sur nos saints mystères dans une suite fort judicieuse, mais si distinctement que vous n'en perdrez pas une syllabe. Encore une fois, un travail d'autorialité qui, euh, qui est là. On le voit plus dans les relations des jésuites, en fait, que dans les, que dans les manuscrits. Dans les relations, pas tout le temps, mais assez souvent, on va avoir des, euh, la mention de quelques maîtres de langue, surtout des maîtres de langue avec qui les jésuites vont s'entendre, quoique ce n'est pas tout à, tout à fait vrai, qui vont être présentés comme voilà, dictants, etc. Mais dans les, dans les manuscrits, on ne retrouve pas ce, cette mention d'octorialité. Euh, dans les manuscrits, toutefois, et là, malheureusement, on manque de contexte. On a beaucoup de, de références par rapport à papier, écriture, livre. Euh, par exemple, ici, tu as oublié tes papiers, lettres, écriture, belle écriture. On retrouve ce, ce, ce type de vocabulaire-là un peu partout. Mais par manque de contexte, finalement, c'est un peu difficile de savoir qui écrit quoi, euh, etc. C'est là, il y avait une certaine... Évidemment, une, une, euh, un contact entre les Wanda, l'écriture, les livres, etc. Mais de quelle manière, on ne peut pas vraiment savoir euh, avec, avec les entrées des, des dictionnaires. En tout cas, pour les entrées en français que je peux lire. Ce travail euh, de, de très près avec les locuteurs natifs se faisait non seulement avec les jésuites, mais aussi avec d'autres ordres religieux. Par exemple, avec les récollets, qui étaient euh, euh, en Amérique du Nord, leur première mission de 1615 à 1629. Il y a Pierre Sagar qui va écrire, qui était récollet, donc, qui va écrire qu'en 1623, il est arrivé euh, au, à Québec et il avait apporté avec lui un dictionnaire, et je cite, composé et écrit de la propre main de Pierre-Antoine, notre Canadien. Pierre-Antoine Tassadé-Chouane était euh, un Inou qui avait, que, que sa famille avait traité qu'il aille en, en France se faire baptiser et éduquer à l'européenne, qui avait appris le français et le latin, je pense aussi. Et c'est donc euh, en France qu'il va littéralement écrire un dictionnaire pour, euh, pour sa gare, qu'il va ramener. Euh, Passé des champs va ensuite revenir en, en, en Amérique du Nord, où il va être le maître de langue de, du Jésus de Paul le Jeune dans une relation assez tumultueuse qui a été écrite par euh, Emma Anderson. Les locuteurs natifs travaillaient également avec les Sulpiciens, qui eux sont arrivés en 1657 à Ville-Marie, et qui vont avoir différentes missions. La plus célèbre, c'est la mission de la montagne euh, à Montréal, qui va être déménagée au sur récollet puis au lac de montagne au cas euh, au, en 1721. Là encore, les, missions, les, euh, les Sulpiciens, autant dans leurs lettres que dans leurs manuscrits, on voit qu'ils ont travaillé avec les locuteurs natifs que ce soit pour apprendre comment prononcer. Par exemple, dans un texte, on voit qu'il faut prononcer les Z comme des J, ou qu'ils apprennent aussi, euh, qu'ils demandent aux, à différentes personnes. Ils disent des interprètes, mais je suppose que c'est des interprètes autochtones. Euh, on lit « J'aurais voulu traduire Mina Wasi Wate par Beatisunt, mais aucun interprète n'est de mon avis. » Donc, on a ce, ce travail de comment traduire avec les gens. 
Et on a là aussi quelques personnes qu'on peut définir avec, euh, avec précision. Par exemple, Charlotte de Rocheblave, qui a été, selon le sulpicien Croc, je cite, « institutrice de tous les missionnaires algonquins qui se sont succédés au lac à partir de M. Mallard ». Charlotte de Rocheblave était née d'un père euh, aristocrate et commerçant de fourrure et d'une mère euh, Ottawa, puis elle est arrivée à la mission du lac Montagne en 1813. Et comme le dit Kuok, elle va être vraiment enseignée la langue euh, à différents missionnaires parce qu'elle savait à la fois lire et écrire le français, l'anglais, le gonquin, le nipissing, selon M. Euh, Kuok, ce qui lui conférait une place de choix dans la mission. Et pour le coup, elle va être citée comme auteur d'une lettre pastorale de l'évêque de Montréal. Donc, encore un travail euh, d'autorialité mis en lumière. Euh, je suis en train de, de travailler sur des lettres des, des Sulpiciens. Puis, je suis tombée sur cette lettre de M. Euh, Durocher, écrite en 1834, où il parle de euh, documents plus anciens une histoire sainte de M. Tavenet, et il va écrire dans sa lettre « Ces manuscrits, je les ai soumis à l'examen du plus intelligent de mes sauvages pour corriger les expressions surannées et substituer celles qui sont maintenant en usage. Je les copie moi-même, ayant l'écriture sainte sous les yeux. Lorsque je rencontre quelques expressions qui me paraissent avoir échappé à l'attention de mon censeur, je les soumets de nouveau à la critique des savants. Joignez à cela le secours de deux sauvages résidant à Rome, etc., etc. » Nous avons encore une fois, sous la plume des Sulpiciens, euh, le travail avec... Des, euh, un alternatif qui corrige et qui se recorrige en fait euh, par, avec, euh, avec le subsien. L'aidant puis le subsien de, de, le prend comme autorité en matière de sa langue aux surprises. J'ai pas étudié le travail des congrégations féminines, d'ailleurs ni des au-delà ou autres, mais on sait que Marie d'Incarnation avait écrit des, euh, des dictionnaires aujourd'hui perdus. Là encore, c'est très certain qu'elle a appris euh, les différentes langues grâce euh, à ses pensionnaires ou au contact qu'elle avait avec le monde extérieur par, euh, par le parloir. Euh, tout ça pour dire donc qu'on a aujourd'hui un, un très vaste corpus euh, de, manuscrits, de manuscrits sur les langues autochtones, que ce soit euh, des oblats que je ne connais pas très bien, les jésuites, il y en a, voilà, je pense, en tout cas dans les archives des jésuites du Canada, il y en a peut-être une quinzaine, les, chez les Sulpiciens, près de 150 ou quelque chose comme ça, et, euh, et à d'autres endroits aussi, je ne connais pas encore assez bien tout le corpus, mais c'est un, un énorme corpus de textes écrits sur les langues autochtones que dans les, euh, que dans les fonds d'archives, finalement, quand on regarde, c'est marqué, euh, et quand on peut déterminer un jésuite, un sulpicien ou autre, on a un seul nom d'auteur. Euh, alors que plus que le partage de, de connaissances linguistiques, qui est un énorme travail en soi, les, les locuteurs natifs autochtones vont euh, écrire, corriger, euh, écrire des textes entiers, travailler avec les missionnaires pour rédiger des textes dont voilà, plusieurs, ont été, plusieurs ont été perdus. Est-ce qu'on peut entendre la voix de ces locuteurs dans les manuscrits comme les dictionnaires? Oui, mais ça dépend dans quelle entrée. Quand c'est juste, par exemple, euh, livre, écriture, etc., c'est un peu difficile de savoir le contexte, mais par exemple, dans le manuscrit 60, on a l'entrée « Les puces me portent en vie si elles mordent de la robe noire pour l'obliger à sortir de la cabane. » Là, pour le coup, c'est clairement la, la voix euh, ici d'un Wanda qui, euh, qui est tannée de voir un Jésus. <rire> Donc, mise en contexte, utilisée avec précaution, ces manuscrits-là, non seulement donnent du contexte à d'autres sources comme les relations des Jésuites ou autres, mais aussi euh, parlent des différentes personnes par leur matérialité même, par le fait qu'ils ont pu voir le jour que c'est plusieurs personnes sur différentes générations qui ont travaillé à la rédaction de ces documents-là et que, euh, voilà, qui ne sont pas encore assez mis en lumière. Bref, le concept d'octorialité dans, dans l'élaboration des manuscrits euh, reste à, à travailler. On, on le sait, mais je pense que d'essayer de, de retrouver dans, dans les dictionnaires et les grammaires et les autres textes ces petits textes, ces petits extraits qui peuvent mettre en lumière le travail des locuteurs natifs, euh, voilà, il faudrait peut-être plus le faire. Et ça, euh, ça parle aussi aujourd'hui dans le, du contexte archivistique. Il y a François Dansereau qui a écrit en, en 2021, euh, qui est aujourd'hui directeur des archives des Jésuites, qui parlait de la numérisation des, euh, des documents sur les langues autochtones notamment, et qui, euh, qui explique à quel point ne mettre qu'un seul auteur, c'est euh, refaire du colonialisme aussi, 
et qu'il faudrait retravailler sur, euh, sur la manière dont les liens dans ces archives-là sont, sont mis en lumière pour mettre plus euh, de contexte collaboratif et plus le contexte de création, qui est plus large finalement que qu ce qu'on voit aujourd'hui. Fait que ces questions de pluralité sont, euh, voilà, moult d'actualité. Désolée d'avoir parlé énormément vite. Merci de... 